все утро шел сильнейший дождь. Прям начиная с 5 утра, все лил и лил, и всю ночь тоже лил. Сейчас время уже пол одиннадцатого, дождь час назад закончился. Солнышко выглянуло, все просушивается, но тучи идут все равно. Неизвестно, когда погода наладится, может вообще не наладится. Мы все просушиваем, у нас тут вчера все промокло, ничего страшного. Мы уже попили кофе. Сейчас мы готовим кашу, вот она почти приготовилась уже, будем кушать. Вот там вот на той стороне есть, оказывается, хорошая стоянка заготовителей ореха. Там прям такие хорошие сделаны жереди стоят, каркас для навесок, хорошее костровище. Вот если бы мы знали, мы бы ночевали там. Вот от ручья буквально 200 метров вверх туда. Я сегодня сходил, посмотрел утром. А вчера мы не видели это место. Ну ничего страшного. Вот там лают козлы сейчас. Очень сильно лают, много их. Они, видимо, хотели спуститься на водопой, но почуяли запах дыма от нашего костра. И стоят, возмущаются, лают. Ольга записала на свой фотоаппарат маленько. Все, мы вышли. Идем по колее на третий перевал. Сегодня планируем этот перевал перевалить, а там уже как получится. Ольга Антоновна идет задумчивая. 15 минут как вышли от места стоянки, от места ночевки. Поднимаемся все выше и выше к перевалу. Встречаются вот такие стоянки шишкарей. Столик там, он костровище, он для ночевки. Каркас стоит. Все в кедрах, все в шишках. Хорошее место. Красивое такое. Ольге Антоновне нравится. Она улыбается, идет. Будет вершина перевала. Совсем немного осталось. Метров 500. Вот так вот все вокруг. Тут уже выше зоны леса. Ольга стоит. В обратную сторону повернулась. Снимает на фотоаппарат. Везде кидрать со всех сторон. Ладно, двигаемся дальше. Вот вершина перевала. Стоит такой из кедра вырезанный мужчина в шляпе. В Алтайской. Лицо Алтайское. Кто-то прям сделал здесь такое интересное обозначение перевала. Вообще молодцы, круто. На вершине перевала стоит солдат. Вот Ольга поднимается на перевал. Вот с этой точки мы будем дальше уже спускаться. Спускаться вниз. Видимо туда, скорее всего. Сейчас по карте посмотрим. Вот колея ведет туда. Там какое-то время еще колея это есть. Потом она переходит в конную тропу. Спуск к Малой Сумульте. Вот такие окрестности. Кедрач везде. Там перевал позади уже не видно. Вот этот высокий. Высокий, как его назвать, даже не знаю. Вот эту высокую фигуру алтайского шамана, который на 5 метров стоит. Все, спускаемся. Спуск в долину реки Евелю. Мы чуть ниже спустились, и вот такая вывеска синяя висит. Въезд запрещен, частная территория. Ужасно. То, что недавно упал кедр вот этот. И вот сколько шишек тут. Вот они прям валяются. Вот они, вот они, вот они. Везде тут раскатили шишки. Тут просто их десятки этих шишек. Вот, вот, вот везде. Ужас, как это так кедр-то упал. Почему он упал-то? А вон где сломался, вон. На высоте 10 метров. Обломился. Наверное, ветер был. Это вчера вот ветер был. Вот он, наверное, и свалился. Вчера сильный ветер был. Пытаемся все ниже и ниже. 
Вот такие вот, видимо, сгоревшие кедры. Тут пожар, наверное, был какой-то. Высохшие. Позади Ольга идет. Вот там какой-то треск сейчас был. Прям такой крупный зверь какой-то. Может, медведь убегает. Ладно, двигаемся дальше. Вот дошли до избушки, про которую нам рассказывали местные жители. Константин там предложил переночевать и в бане попариться. Он сказал, что это их избушка. Они за ней следят. Это избушка, баня местных жителей, жителей Куюса. Охотников. Пойдем к избушке сейчас, посмотрим. А вот тут стояла раньше другая избушка, она, говорят, сгорела. Тут еще по ходу вертолетная площадка вот есть. С перевала мы сюда спускались 50 минут. Спускались, не останавливаясь. Кстати, перевал, вон его отсюда видно. Вон он. Ой, навес тут с костровищем. От дождя. Вот как интересно все тут. Трава заготовлены. Вещи какие-то у, у людей тут висят. Ну, тут, наверное, продукты, скорее всего. Трогать ничего нельзя. Это палатка, ботинки чьи-то. Вот здорово. Хорошо здесь. Вот сгоревшая избушка, которая сгорела. Тут она стояла. А внизу там это, видимо, баня, скорее всего. Наверное, баня. Ручей с питьевой водой. Да здесь любой ручей с питьевой водой. Пойдем посмотрим домики. А банька. А банька новенькая, походу. По Гром гремит, скоро будет дождь. Вот заходим. Баньку, предбанник такой. И банька сама. Отличная банька тут. Человек 6-7 поместится в парилке. Печь такая мощная, из дисков сделана. О, хорошая. Очень хорошая. Замечательная банька. Такая таежная прям. Обалденная. С вертолетной площадки видно перевал. Видно баньку. Вагончик вот этот железный, он закрытый, там нары внутри. И какой-то поролон лежит на нарах. Больше там ничего нет. Красиво тут. Погода непонятная только пока. Что-то мы даже не знаем. Сейчас мы сделаем перекус и подумаем, пойдем ли мы дальше. Здесь еще 9 километров спуска. Это по карте 9, но тропа очень петляет тут. Миллион бродов через ручей. Короче, тут это только конная тропа. Опять пошел сильный дождь. Но мы под навесом. Мы развели костер уже. Вот тут очаг такой симпатичный. Бров много. Бров потом принесем еще. Сейчас дождь пройдет, пойдем. Воды наберем, чай будем греть. Принесли из ручья в ведре воды, вот. Поставили чай. Кроссовки сохнут. Мои. Сейчас перекус будем делать. Колбаску вот Ольга нарезала. Вот чай греется. Хорошо тут. Даже уходить не хочется. Наверное, мы тут остаемся ночевать. 
Сейчас Ольга примет решение. Гревает блины. Этими блинами ее угостили женщины, которые нам встретились на УАЗике, которых вез Константин. У них было автопутешествие через 28 перевалов. Вот они нам дали маленько блинов. Угостили нас. Хотели угостить еще мясом, мы отказались. Потому что тяжело все это нести. Дождик все не прекращается, потихоньку идет. Сапоги я свои снял. Вот они. Ой, красота-то какая. Тут воздух такой замечательный, кедровый воздух. Одни кедры растут вот. Ой, какой вкусный блин. Разогревается. Время 10 вечера. Напарились в бане. Спать хочется. Варим, варим супчик. Сейчас поедим и ляжем спать. Палатку еще не ставили. Вот тот редкий момент, когда дождь маленько закончился. Вот туда мы завтра пойдем вниз спускаться. Он перевал, с которого мы сегодня спустились, перевалили через него. Седьмое июля, сегодня четвертый день начался нашего путешествия. Погода вроде утром хорошая. Все дожди вчера прошли. Но ну, может быть и вечером, конечно, будет дождь или днем. Ольга готовит кашу. Мы уже попили кофе. Готовимся, собираемся. Будем выходить скоро, через час. А пойдем мы сегодня вон туда вниз. По прямой, если смотреть по карте, это 8,5 километров. Но тропа очень сильно петляет, как нам сказали, что можно смело вдвое ее увеличивать. Посмотрим. Тропа конная. Вот каша, сегодня геркулес на сухом молоке. Мы сухое молоко всегда берем, жирное. И всегда утром хорошо питаемся. Вот такой овсяной, либо рисовой кашей. Вышли, пол двенадцатого вышли, поздновато. Ну Но нормально. Сегодня мы найдем в любом случае. Вот в обратную сторону снимаю. Ольга идет на дальнем плане наш перевал, с которого мы вчера спустились. Это третий перевал был. Хорошая стоянка здесь. Пойдем дальше. Сегодняшний след а, медвежий. Мы отошли по три минуты всего от от стоянки от этой вот вот она большая лапа вот они пальцы это вот вчера то дождь был все размывало это вот сегодня он прошел только что в нашу сторону вот лапа вот лапа здоровая лапище он туда ушел куда-то мимо нас ну ладно пойдем дальше вот он еще лапа в нашу сторону только лапа след в нашу сторону это мы, значит, так. это мы, значит, издалека медведей видели. Мы думали, это морал, а это медведь тут шарился. Мы смотрели от бани, пытались разглядеть, кто ходит. Это Мишка. Ну ладно. 
Вид на перевал. Видна на топтанность. Спуск к избе. Поднимаемся кверху. Пугаем свистом медведей. Следов очень много. Нас и предупреждали, что здесь, в каньоне, по этому ручью будет со очень медвежье место. Очень много их тут. Вот мы свистим свистки, распугиваем, чтобы неожиданно медведь на нас не нарвался, чтобы слышал свист издалека и уходил в сторону. Мы прошли примерно полтора часа, поднимались, теперь спускаемся вниз. Идем по водоразделу между двумя ручьями, которые впадают в сумульту. Прям по верху идем. Все, стартуем. Спускаемся мы сейчас вон туда. Такой вот вид открывается. Ищем тропу конную. Опять потеряли тропу мы. Такой дремучий лес начался. Сейчас будем искать тропу. Нашли относительно свежую зарубку, значит, двигаемся правильно. Сейчас по зарубкам будем идти. Опять увидели след медведя, только уже другая лапа, чуть поменьше. И медведь двигается в нашем направлении, двигался вернее. Мы теперь идем по его следу. Ну вот что-то здесь такое, кто-то пилил, кто-то пилил где-то что-то тут. Пропил, видимо, делали. Или отдохнуть. Вот появилась мошка. Мошки много, мошка кусает. Прям на солнце, вот мошка. Мы набрызгались какой-то хренью, химией какая-то. Ольги Антоновна была. Но все равно мошка кусает. Химия не помогает. Вот какая красивая панорама. Открылась. Ольга все продолжает распугивать медведи на нашем пути. Ой, вообще отлично. Красота-то какая. Или отдохнуть вокруг нас море мошки. Это вот сейчас вот побрызгали воздух вокруг тут везде. Баллоном этим. Они все равно летают, вот, кусают. Вот сколько их. Осталось 2 километра 800 метров до Сумульты. Это по карте, по прямой. Но... Тропа очень сложная, очень теряется, мы часто ищем. Прям очень медленно двигаемся, вообще медленно. Ну, думаю, час-полтора еще будем спускаться к сумульте. Продолжаем двигаться. Вот так внизу вот наш ручей, по которому спускаемся. Такая вот тропа, тяжелейшая тропа. Это конная тропа вообще. Она заросла. Сидим, отдыхаем. Вроде как начинает портиться погода. Неожиданно прям подул сильнейший ветер. И облака появились какие-то, затягивают все. Километр 800 нам осталось. Мы очень медленно двигаемся. Менее двух километров в час. Вышли вот куда, с видом на сумульту. Как теперь отсюда спускаться вообще, не представляю себе. Тропу мы потеряли, все. Гроза приближается, вон, воды нету. Опять мы в полной заднице. Вот по такой вот козлячьей тропе. Козлы, видимо, тут ходят, потому что конь здесь точно не пройдет. 
ветки мешают, мы сквозь кусты продираемся. Прям крутая-крутая тропинка, такая вниз. И вот если бы не она, мы бы тут вот в этих кустах бы просто встряли и никуда бы не смогли пройти. По зверовым тропам, короче, пытаемся. Да, уже спустились. А внизу вода, пить охота. Уже горечь во рту, так пить охота. Там уже шумит вода. Мы уже спустились, все. Теперь точно. Скоро. Сейчас еще 50 метров. И все, и мы у реки. Как долго мы это сегодня делали. Мы на слиянии ручья с умультой. Переходим брод. Сейчас упадем отдыхать. До стоянки еще метров 300-400. Но мы сейчас здесь напьемся воды, отдохнем. А, вот это да. Мы все-таки дошли сегодня. Будем пить сейчас. Спустились вот с этой вот вершины. Ну и на нее спустились отсюда. Не видно просто откуда. И вот прям по лесу, где лес по самому вот уголку. Вот по этому лесу мы спускались. Обалдеть. Мы полтора часа оттуда спускались. А вот она наша стоянка, на которую мы так мечтали попасть два года. Два года назад мы здесь были. И вот опять мы здесь. Вот здесь мы будем завтра точно ночевать. Две ночи. Вот здесь мы точно будем дневку делать. Фу, как тут хорошо. Ольга Антоновна, ну как тебе сегодня? Прекрасно. Ольга Антоновна обиделась. Она не ожидала такого спуска с вершины. Так, разожгли гнилыми дровами костер, чтобы разогнать медведей от стоянки подальше. Сейчас гнилушки прогорят. Будем греть чай. Раннее утро. Ольга еще в палатке. Я вылез, вот костер развел. Кофе поставил. Он река. Сегодня будем ловить рыбу. Есть охота. А вот наша палатка. Мы вчера поздно вечером уже насобирали на себе 28 клещей сняли их никто не впился вроде не успел сегодня будем очень аккуратно тут ходить в траве видимо очень много их солнце пробивается потихоньку встает Маленько порыбачили, рыба совсем не клюет, поймали всего одного хариуса. Сейчас его будем жарить. Вот Ольга его чистит. Нам хватит одного. Не ловится рыбка. У нас колбаса есть. Так, Ольга накаляет сковородку. Сейчас будем жарить вот эту рыбку с лучком. А это потрошки. Два бутерброда сделали с сухариками. Сейчас их съедим. Сегодня сделали навес. Правда, сделали уже после дождя. Полдня шел сильный ливень. В палатке сидеть было неохота, мы промокли все. Потом все-таки залезли в палатку. А потом уже сделали навес. Если завтра будет дождь, уже будет проще. В палатке неохота сидеть. Лучок пошел. Сейчас лучок пережарится, потом туда рыбку. 